遥望，有一束光，把夜空照亮。落在肩膀，是你许的愿望。为我实现那些愿望，收集着微光，在重逢别来无恙，有你在身旁。爱了。I miss you, I need you. 追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳依旧，一直守护在你的背后，是我。照亮你我，轻松上阵，脚一打，一打无糖口香糖，邀您收看高光时刻。跑出去单独见一个男性，而且那个男性对你心怀不轨，我很不满意，我很不开心，我非常吃醋。这种剧情，我没办法做到豁达，也没办法放下心里的执念。进士穿和方怀，初衷可能都是想保护你，但是没想到却伤害了你。我不知道要怎么安慰你，但是我很能理解这份对爱人的执念，因为我也是靠着这份执念等了进士穿十年。我只是怪方怀，我怪他这么狠心。他擅自决定不干，但他已经死了，只留下我一个人在遗憾中自我折磨。这就是被留下的人的痛苦。我知道金石川他是个好人。但我希望你考虑清楚了，嫁给一个消防员所要承担的责任和后果。我不希望你充当我的负责好了，叔叔阿姨，不用送了。石川，答应阿姨的事情，别忘了啊。嗯。藏秋还那么年轻，这孩子呀厚道，你替我们劝劝他。我们都希望他能再重组一个家庭。女孩子呢，终究是要找一个人心疼的。方怀，都走了这么久。他也应该从这件事情中走出来了。好了好了好了，你看怎么说哭就哭上了，不是说好不哭吗？石川呐，你走吧。你的工作性质，我还能不知道吗？我们现在呀、啊，在这生活的挺好。你瞧，我们每天呐，还有好多课要上，什么书法呀。呃，英语啊，音乐都有。我们的日子过得忙着呢。你以后要是忙的话，就少来这里，啊。我会再来看你们的。好，路上慢走啊。慢走啊，石川。
站这里多久了？我一直都在啊，只要你回头，就能看到我了。你去哪了？见方怀父母。桑秋跟我说你和方怀的事情了，你为什么不解释啊？没什么好解释的。别为难自己了。虽然今天是雨天，但是我可以当你的小太阳。放晴吧，即使穿。全身都湿透了，把它换上，我在外面帮你收拾。裤子太大了，穿不下。
你自己擦吧，我先出去了。我知道你心里还有很多伤，需要时间去抚平。可以让我陪着你吗？我也想被你需要，就像我需要你一样。我帮你烘干衣服。哎，在下，在下，你可算下班了。你不是说不会再找我了吗？脸皮这么厚啊！我都知道了。知道什么？进进站，告诉我方华的事。所以呢，你不会觉得方华不在了，你就有机会了吧？不是，我从没这么想过，我甚至都没考虑过自己的，我只是很心疼你家。我现在终于知道你为什么会抗拒别人关心你。拒绝别人靠近你了。我不需要你同情我，你只需要知道，不管方怀他在不在，我们俩都没有可能。哎，曾医生，我知道你很难忘记过去，不过这次来我就想告诉你，你不是一个人，只要你愿意，我会一直陪伴你，一直守护你的。我不需要你守护，陆方球，最后再说一遍，我不想再看见你了。这么晚，干嘛去了？金战，我刚才见桑秋去了，嗯，又被他拒绝了。他还说，让我永远都不要出现在他面前。不要放弃，我不会放弃的。我想明白了，我一定要努力让他感觉到幸福。我想看见他笑，他笑起来真的好美。他一笑起来的时候，我感觉我整个世界都亮了。我就是只打不死的小强，金寨，你也得加把劲，让自己幸福。嗯，好。金寨，一定要幸福哦。晚安。小子，你也会幸福的。喂，这么晚了给我打电话，有什么事吗？没什么，就突然想给你打个电话。是不是想我了？我刚打开电脑，准备把今天的工作整理出来。那我不打扰你工作了，明天整理吧。不会，跟你打电话不耽误工作。我们还可以再聊一会儿。好。你怎么不说话了？其实我也不知道要聊什么，就只想听听你的声音。这样吧。你陪我对一遍稿，这样子的话，爱情事业两不误，好不好？好。那我开免提啊。去年六月，怀港市市场监督管理局执法人员在李某改装货车内查获了非法走私的成品油。监督管理局表示，各部门各司其职，加强执法力度，提升监管水平。截至去年年底，各地相关部门共查处
。喂，你还在吗？还在。你不会一晚上没睡吧？没有，昨天听到你没声音，应该睡着了。你刚醒。所以我们是一晚上都没有挂电话。你笑什么？我觉得好幸福呀！我喜欢的人不仅支持我的事业。还陪我加班，傻瓜，赶紧洗漱上班了，我也要早操了。嗯，早安，拜拜。哪位？您是徐来吧？我是 T C 公司的总裁孙总的秘书。今天有时间吗？我们孙总想和你当面谈一谈。孙总，徐小姐来了。嗯。来，徐小姐，请坐，请坐，快坐。徐小姐。有什么事儿，我们坐下说。张秘书，给徐小姐倒茶。不必了，有话直说。我听说徐小姐一直在关注我们公司的事儿。没错，我最近在调查一起交通事故，里面牵涉到了 T C 公司生产的车载冰箱。哦，您怀疑事故的起源在于这款车载冰箱？不是我怀疑，而是车载冰箱确实存在了重大的安全隐患。对不起，徐小姐，我得纠正您一下。我们公司生产的所有产品，包括这款车载冰箱，都得是经过严格的审核才能上市的。可是根据当事人说的，事发当时的确是车载冰箱爆炸引起的火灾，才导致了两车追尾，房车上一对夫妇，一死一伤。那也不能证明车载冰箱存在安全隐患。如果是用户的使用不当呢？据我所知啊 ，X 杠二这款产品对于使用环境的电压的稳定性是有一定要求的。孙总，刚才我只是说了车载冰箱，并没有说是 X 杠二这一款车载冰箱存在问题。照您的意思。您是一早就知道该型号车载冰箱存在问题喽？徐小姐啊，可能是我没有表达清楚，让你误会了。发生这样的事儿，我感觉特别遗憾。我可以承诺，我马上让相关的负责人下去追查清楚。如果是我们 TC 的问题，当事人所有的医药费由我们 TC 公司来承担，我也会给您准备一份辛苦费。听您的话，是想拿钱堵我的嘴？我不需要什么辛苦费，报道真相是我们新闻工作者该做的事情。啊，对，您有您坚持的原则，可是我也有我的苦衷。您看见了，我们 T C 公司这么大，这么多的员工都等着我吃饭呢，真的不容易。您看看可不可以？要说不容易，应该是王大勇更不容易吧？他的妻子重度烧伤，现在还躺在医院里面，一个家庭破碎。一条生命逝去，您觉得这样的事情是可以用钱弥补的吗？那您想怎么解决？我认为 T C 公司应该承担受害者所有的治疗费用，以及向他们公开道歉，并且撤回市场上所有该型号的车载冰箱，停止销售。不可能，徐小姐，我明确的告诉你，不可能。这款产品是热门产品，已经大量的投入了生产和销售。你知道撤回会给我们 T C 公司造成多大的经济损失吗？而且这款产品关联的产业链也不止 T C 一家。公开道歉、撤回产品，影响到很多家企业的生存，不是你一个小记者能承担的。那我只能将真相报道出去，让大家都知道到底发生了什么事情。徐小姐。
我希望徐小姐应该冷静下来，考虑一下这件事的后果。我们 TC 公司有专门的律师团来负责此类纠纷，如果有不实的报道，随时会告你诽谤。你确定要和我们作对吗？孙总，你是在威胁我吗？没有，我只是在陈述事实。我这个人从小到大最讨厌被人威胁了，您放心，我一定会追查到底，把真相报道出去。希望到时候您还可以像现在这样这么悠闲的坐在这里。这记者也太不知好歹了。这不就是敬酒不吃吃罚酒吗？那他万一要把这件事报道出去，会不会影响云开后期对我们的投资啊？你说呢？不行，我去一趟云开，我去探一探霍延宗的口风，省得一场风波。对了。处理好这个女记者，还有，要想办法让医院里的那位也闭嘴。明白。孙磊来了，辉哥是等你呢。他来干什么？估计还是为了曾头的事儿吧。我给他打发走。不用，正好我有话问他。胡总，坐。好，好，好。孙总专程来找我是有什么事儿吗？胡总，还是曾头的事儿，您考虑的怎么样了？我上次不是说了吗？不急，再等等。您是不是有什么顾虑啊？我听说你们生产的车在冰箱出了事故，还闹出了人命。这都是那个女记者。他搞出来的事情，霍总您可千万不能相信呀、啊！我不知道什么女记者，我只知道这种丑闻一旦被证实，别说增资上市了，云开可能都要重新考虑对 TC 的投资。霍总，我向您保证，对方没有足够的证据，他绝对闹不起来。那如果他以后找到足够的证据呢？哎呀，你放心。我是个商人，只考虑利益。我之所以问你这些呢，是以防万一将来出了什么问题，我知道该怎么去解决它，对不对？毕竟，我们是一条船上的人嘛，利益是共通的。好，胡总，我跟你说实话，为了降低生产成本。提高利润，我确实是回收了一批旧零件，放在了 X 杠二这款车在冰箱上。但是您放心，这件事我们做的非常隐蔽，连专业的质检部门都很难找出证据，就更别说那个女记者了。呃，请问您是赵丽的？啊，我是赵丽的母亲。您好，我是 TC 公司的总裁秘书，这是我名片。死了我的女婿，把我的女儿害成这样，你竟然还敢来呀、啊！你，您别激动，我来呢是帮你解决问题的。解决问题？你们能解决什么问题啊？我们老板孙总呢，想给您一笔补偿，来缓解一些压力。你们本来就应该负责任的，是你们公司生产的冰箱有问题，害得我们家破人亡。您话不能这么说。我们公司的产品都是合格的，之所以给您这笔补偿，是出于人道的角度啊。前提还得是我们能达成共识，不能损坏我们公司的形象和口碑哦。你们否认也没有用，电视台的记者都来采访了，我们是有证据的。证据？您确定？
他一定有证据。您确定他一定会帮您的？实话跟您说，那个记者确实去我们公司了，还跟我们孙总一起喝茶聊天呢。毕竟你们无亲无故，他没有必要为了你们得罪我们 TC 公司吧。还有件事，我要提醒你一下。我们公司有非常成熟的律师团队，专门负责这类案件，从来没有败诉过。而且打官司请律师是一笔非常大的费用。您能耗得起啊？您能耗得起？您女儿呢？她还需要钱来看病呢。随时给我打电话。嗯、这里是 TC 公司的内部资料，以及这几年的事故记录。孙磊亲口跟我承认了，他们公司确实有回收一些旧的机器零件进行翻新，再配置到 X 杠二车载冰箱内。所以说，他从一开始就在撒谎。明知道产品有安全隐患，还继续投入生产销售，为了利益罔顾人民，太不是人了。我还让人查到了 TC 回收旧机器的秘密工厂。好，这下我们就有 TC 违规的确凿证据了。谢谢你啊，帮了我大忙。别跟我这么见外。不过还是要提醒你啊，孙磊这个人做事不择手段，我怕把他逼得太紧了。狗急了也会跳墙，所以你千万要注意安全。放心吧，我会小心的。什么转院？是的，我们想换一家医院。为什么要换医院？他不是恢复的挺好的吗？还是因为钱的问题是吗？阿姨，我跟您说了，我帮您垫付着。不是钱的问题，臧医生。我知道你是好人，既然我们已经决定了，就不要再问了。可是你这，阿姨，咱们收拾一下，办转院。你谁啊？你和赵丽什么关系？我们是朋友，对吧，阿姨？哎，你不能进去，在没了解到病人的真实意愿之前，我不会让你进去的。病人的意愿就是转院，你就别再多管闲事了吧。我说了，你不能进去。哎，张医生，别伤害张医生，我跟你们走行了吧？你们不要伤害张医生，我跟你们走，我跟你们走行了吧？张医生。是赵小姐的朋友，来帮她转院。朋友，我怎么没听说过这种？麻烦你们所有人出示一下你们的证件，包括门口的。这样，阿姨，您现在能跟我说实话了吗？他们到底是谁？为什么突然要转院？什么时候见好于诗诗一块吃饭啊？谈恋爱这么久还没见过他呢。他平时太忙了，等有机会了。那行，等下次你们有空了一块吃饭。接个电话，喂，他要转院，好，我马上来，我要去趟医院，有事情。
，需不需要帮忙？要不我送你过去？不用，毕竟是 T C 的事情嘛，你的身份不方便。哎，东西，哎，金燕，发生了什么事？就是这情况。你怎么来了？是我通知金燕来的。我刚刚去查房的时候，发现赵丽要转院，而且来了一批人要把她带走。是 T C 的人吗？他母亲说 T C 公司的人确实找过他。看来是孙磊想要封口了。而且他们说明天还会再来。我看他母亲的。心态已经开始动摇了，所以我就赶紧联系你。我能进去聊一聊吗？去吧。我去。进来。听说 T C 公司的人来找过您了，你们是不打算告 T C 了吗？对，我们不告了。难道你们不想讨回公道了吗？公道都是为那些有钱人准备的，像我们这样没钱没势的老百姓，能活着就不错了。我们拿什么和他们那个 T C 大公司斗啊？我可以帮你们呀，我已经搜集到证据了，一定可以告到 T C 的。万一哪天你不帮了呢？你和我们非亲非故的，我凭什么相信你？你凭什么帮我们呢？我阿姨，请你相信徐磊，他是一名极具责任感还有正义感的记者。他为了收集证据，跑了好几趟消防站，检测鉴定尸骨冰箱，熬夜加班整理资料，一心。就是想把真相报道出来，他是真心想帮你们。你是？我是淮港消防特勤一站站长金世川。事故发生的时候，我在现场负责救援。谢谢，谢谢你。不用谢，不用谢。谢谢你救了我的女儿。不用谢，这是我们应该做的。你救了我女儿的命。阿姨，我向您保证。徐来绝对不会丢下你们不管的，我希望你可以跟他一样，一样坚持，不要轻言放弃。我我不是想放弃，就是我想，万一打官司的话，我女儿这种情况拖不起啊。阿姨，身体的伤可以愈合，但心理的伤呢？如果你们也放弃，那谁为死去的王大勇讨回公道？我能相信你们吗？当然可以了，我一定不会退缩，坚定的和你们站在一起。还有我，跟队员们，我们都会为赵小姐作证，尽我们的全力去帮助你。孩子，你觉得呢？聊的怎么样了？他们终于答应不转院了，那就好。多亏了金石川的帮忙，他们才打消了疑虑。如果以后有人来医院闹事，你马上找我，我来帮忙。我也是。我先走了。哎，那个张医生，哎，张医生。别跟着我，心里的伤需要时间去愈合，别担心。送你回去之后，我还要回站里。那你注意安全，走吧
，抱一下。快点回去吧，这里风大。嗯，拜拜。拜拜。我刚才去物业那里啊，查了一下监控，发现这栋楼的监控啊都被破坏了，看样子是他们事先计划好的。哎，对了，你有没有丢什么东西？啊，我刚刚检查了一下，好像丢了一个硬盘。那硬盘里有什么重要的资料吗？就是一些工作上的资料。嗯，看样子不像是普通的入室盗窃。你们最近有没有得罪什么人呢？没有吧。孙磊，肯定是孙磊。孙磊，那这样，你们今天晚上呢，就不要住在这里了。我们还需要进一步取证。这一两天你们抽空去我们那里录一个详细的笔录。那先这样吧，好吧？好，谢谢。我们先出去。我进去收拾一下行李，然后找个地方住一下。今天别在外面住了，我担心你，我不放心。晚上住我家。住你家？你多久没回来了？平常我都待在队里，所以这里大部分时间都是空的。那还挺浪费的。我怕休假的时候，如果我在队里，那帮人会不自在，所以比较喜欢一个人待着。我觉得你家还挺冷清的，缺一样东西。缺什么？缺一个像我这样的女主人。都什么时候了啊，还可以开玩笑？回一回气氛嘛。难道要说我很紧张？好了，我已经联系了物业了，他们经常会派保安过来巡视，很安全的，你放心。嗯。这是我的拖鞋。只能将就一下了。我先回队里，明天再来看你。哎，那个，你今晚能留下来陪我吗？有你在，我会比较安心。就只有一张床，你睡卧室，我睡客厅好了。这样不好吧？来你家还让你睡地板？哦，没事。我们消防站去灾区救援的时候，时常要打地铺，有时候连被子都没有。习惯了，可是，哦，你知道卧室在哪吗？我带你去，这边，在左边这里。那个，晚安，晚安，晚安，早点睡。
，金世川，你睡了吗？金世川，你睡了吗？我没睡。怎么了？其实我刚刚挺害怕的，本来就受了惊吓，楼道里的灯又突然灭了。人在黑暗里。就是会产生一些各种各样跟恐惧有关的联想。不过还好你来了。你身。